que fue una iniciativa trabajar articuladamente entre el deporte federado, el deporte organizado de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el Ministerio de Educación y la subdirección de, de, de deporte, ¿cierto?, de la provincia, empezamos a trabajar también conjuntamente con la Agencia Córdoba de Deportes y ahora también eh, se va a incluir ¿cierto? el Ministerio de Desarrollo Social quien brinda su apoyo a toda esta actividad. El objetivo del programa Deporte Educativo es eh, lograr que los alumnos de las escuelas tengan eh, a través de este programa una práctica sistemática de todo lo que tiene que ver con diferentes lógicas eh, deportivas. Recuerdo que acá agregamos dos horas más de educación física a la hora que ya tenían con anterioridad. Entonces, lo que intentamos es que tengan un universo de la cultura, en este caso de la cultura deportiva más amplio, que los chicos puedan conocer deportes que a veces no tienen tanto acceso. Y bueno, tenemos desde natación, karate, básquet, fútbol, tenis, deporte adaptado. Somos la única provincia que ha tenido esta iniciativa de la cual nos sentimos orgullosos y agradecidos. Esto beneficia desde lo personal, primero en el plano de la salud, en generar hábitos de actividad física en una sociedad que se ha vuelto sedentaria, pero también nos afecta el ánimo, no el mismo ánimo de una persona que practica deporte, que corre, que hace natación, que, que juega con otros. Entonces tiene que ver con también un cuidado de la persona. Socialmente el deporte nos educa, nos enseña a vivir en, en forma conjunta con otros, el trabajo cooperativo, saber ganar y perder, aceptar el distinto, hacerse amigo del rival. El programa ya se presenta en su cuarta edición, comenzó en el año 2012, comenzó con siete federaciones y con 21 escuelas y hoy contamos con 17 federaciones que integran el programa a través de la Confederación de Deporte de la Provincia y que está alcanzando a más de 200 escuelas dentro de lo que es el ámbito provincial. Abarca a más de 20.000 niños dentro de la provincia y que se da en los tres niveles, en el nivel primario con una continuidad en el nivel secundario y por supuesto también está dentro de las escuelas especiales. Nos puede beneficiar que a algunos de estos chicos les guste, que puedan ir a un club, que el club los reciba, que los beque para que practiquen de deporte ¿Y quién nos, dice, quién nos dice que entre algunos de estos chicos no tenemos el día de mañana un deportista no solo federado, sino que nos dé alegrías a Córdoba como nos la han dado tantos deportistas cordobeses y argentinos? Es un programa único en la República Argentina. Entonces creo que es todo Made in Córdoba, ¿cierto? Entonces es lo fundamental agradecer al gobierno de Córdoba, ¿cierto? Por la oportunidad que le da al Deporte Federado para poder incorporarnos, ¿cierto? En, en un lugar, en la escuela, el lugar que el chico a lo mejor puede ir a ver un partido, es el espejo o puede ver un deportista. Pero después le falta continuar a dónde vio eso, vio la actividad y a dónde la desarrolló. Acá hemos logrado que en el mismo colegio, en el lugar, en la segunda casa que tienen los chicos, lo puedan desarrollar. Eso es muy importante. Nos hacen falta deportistas y los, de, los deportistas hay que sacarlos de las escuelas. Eh, tienen que tener sus bases, eh, la, la base inicial eh, desde la escuela primaria. Es muy importante la, la participación de, de la confederación y de todas las federaciones que van a brindar toda su, toda su experiencia técnica y su capacitación para, para poder volcarla ¿no? a, a los chicos. Esta, este programa tiene fundamentalmente la importancia de generar ese puente, esa conexión que tiene que haber entre el deporte de la escuela con el deporte federado, el deporte de mayor rendimiento. Estamos en Ciudad de los Cuartetos, no hay clubes cerca, no tenemos la posibilidad de acceder a, a los diferentes deportes, así que que llegue esto a la escuela es algo fantástico. Es una posibilidad más ¿no? de brindarles a los chicos nuevas oportunidades de ensanchar realmente eh, el campo cultural. Porque en verdad es una excelente posibilidad para que nuestros chicos tengan una mejor calidad educativa, a través del deporte desarrollan diferentes estrategias que les sirven para la vida y esa es en verdad la misión de la escuela. Por lo tanto, que desde la escuela pública se pueda ofrecer esta posibilidad, nos parece algo inédito. Es un paso más que tenía que lograr educación física en este ámbito, sobre todo el escolar, que es donde tenemos todos los alumnos y todo el material, digamos la materia prima 
para desarrollar los deportes. Es una satisfacción muy grande, sé que todo deporte es una disciplina, entonces forma parte también de, de la educación que le queremos dar a nuestro hijo, que es que pueda tener disciplina en todo lo que hace, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Alejandro, ¿corriste? Sí. ¿Te gustó? Sí, me divertí. Me dijo tu papá que estaba como muy ansioso por correr, ¿sí? Sí. ¿Te gustó la experiencia? Sí, estuvo buena. ¿Qué pruebas participaste? En carrera, lanzamiento y salto en alto. ¿Vos en qué prueba participaste, Pablo? En carrera, el lanzamiento de bol, eso y el cajón de arena que hay que saltar largo. ¿Cuál fue la que les gustó más? Carreras. Velocidad. Salto en alto. ¿Habías practicado la natación? No, nunca. Es la primera vez. Sí. ¿Y cómo te sentís? Y bien, bien, sí, muy bien. Eh, excelente el deporte, me encanta. El deporte educativo es una realidad y como en algún momento lo dijimos, llegó para quedarse. Sí.